ఇదేంటి తెలుసా కూరగాయలు కడగడానికి ఉపయోగించే గిన్నె ఇంట్లో ఒక టమాటో ఒక ఉల్లిపాయ ఒక క్యారెట్ వేయాలి బిస్లరీ మెడిని గుంటూరు మన అదృష్టం ఏంటంటే ఈ లిఫ్ట్ లో ప్లగ్ కనెక్షన్ ఉండటం మీరు పెట్టండి మీరే పెట్టచ్చుగా అమ్మో ఇందాక కొట్టిన షాకే రామగొండ పవర్ ప్లాంట్ కనిపించింది ఎందుకని మంచిది మీరే పెట్టండి బాస్మతి రైస్ ఇది ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసిందే కాబట్టి కడగకపోయినా పర్వాలేదు సూపర్ పలావ్ రెడీ దాంట్లో ప్లేట్ తీయండి క్లీన్ చేయండి ఆగండి 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 ఏం చేసినా పక్కాగా ఉండాలి అదే మన స్టైల్ ఇప్పుడు లాగించండి ఎందుకు చదువుతున్నారు మీరు నాకు కరెంట్ షాక్ కొట్టించి చంపాలనుకున్నా నేను మిమ్మల్ని ఆకలి చావు నుంచి రక్షించాను ఎందుకో తెలుసా మీరు ఆకలితో చచ్చిపోతే మీ శవం పక్కన రాత్రంతా లిఫ్ట్ లో నేను ఒక్కడనే ఉండాల్సి వస్తుందన్న భయంతో నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది అంకు బాత్రూమ్ కెళ్ళొస్తాను వెయిట్ చేయమని చెప్పాను తీరా నేను బయటకు వచ్చి చూసేసరికి లేదు పోనీ ఎక్కడికి వెళ్ళుంటుందో చెప్పగలవా తెలియదు అంకుల్ తనకి ఇంకా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి చెప్పాను మీరు ధైర్యంగా ఉండండి అంకుల్ అవునండి రోజు మీరు రాత్రి ఎన్ని గంటలు నిద్రపోతారు నిద్ర వచ్చినప్పుడు నాకు నిద్ర రావాలంటే ఎవరో ఒకళ్ళ కథ చెప్పాలి మీరు వింటారంటే నాకు కథ చెప్తాను హృదయాన్ని కదిలించే నా కథలో కొంచెం ట్రాజిడీ కొంచెం సెంటిమెంట్ కొంచెం కామెడీ మిక్స్ అయి ఉంటాయి నా కథలో ట్విస్ట్ లకి నేనే ట్విస్ట్ అయిపోయింది తెలుసండి ఏమండి ఏమండి అబ్బా మీరు ఎంత అదృష్టవంతులండి చక్కగా నిద్రపోతున్నారు ఈ నెస్త అప్పి మీరు కూడా పడుకోవచ్చుగా ఎలాగండి చిన్నప్పుడు మామూల గౌలు నుంచి కూడా పడుకునేవాడిని ఇంకొంచెం పెద్ద అయ్యాక తిండి గౌలు నుంచి కూడా పడుకునేవాడిని మరి ఇప్పుడు చచ్చ నా ఉద్దేశం అది కాదండి అలాంటి ప్రమాదాలు ఏమీ జరగకుండా ఉండాలంటే ఈ ఖర్చీపుతో నా చేతులు కట్టేసి మీరు హ్యాపీగా పడుకోండి కట్టండి మరి గంటసాల అనుకున్నారా ఇలా పరా పరా గీస్తుంటే ఈ రంప మీద పడుకున్నానేమో అనుకున్నాను ఇది పాత బ్లేడు ఇంపోర్టెడ్ కదా అని రెండు నెలల నుంచి దీన్నే కంటిన్యూ చేస్తున్నా చూడండి మీరు నేను ఇలా రాత్రి అంతా లిఫ్ట్ లో గడిపేవాడిన సంగతి బయట ఎవరికి చెప్పకూడదు మీరు కూడా రాత్రి అంతా లిఫ్ట్ లో నాతో గడిపేనని నలుగురికి చెప్పి నా జీవితం తాటలాడుకోకూడదు ఇంతకీ మీ పేరెంట్ చెప్పలేదు కాదు వసుంధర వచ్చావమ్మా నీకేం కాలేదు కదా నిన్ను వచ్చిన పెళ్లి సంబంధం వాళ్ళు నీ కోసం చూసి చూసి సంబంధం క్యాన్సల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు చూడమ్మా ఈ సంబంధం కాకపోతే ఇంకో సంబంధం వస్తుంది ఏమ్మా రాత్రి అంతా నువ్వు ఇంటికి రాలేదు నువ్వు రాలేదని మీ అంత కంగారు పడ్డామో తెలుసా ఏం చేయమంటావు నాన్న ఇంటికి వచ్చేదేమని లిఫ్ట్ ఎక్కితే లిఫ్ట్ బాయ్ ఏమో అందరూ వెళ్ళిపోయారు అనుకుని లిఫ్ట్ ఆఫ్ చేశాడు రాత్రి అంతా లిఫ్ట్ లో ఒక్కదాని ఎలా ఉన్నావే భయం వేయలేదు ఒక్కదాన్నే అయితే నిజంగానే భయపడి చచ్చేదాన్ని నాతో పాటు ఇంకో కథ అన్నాడు కాబట్టి సరిపోయింది ఇంకో కథనా ఎవరే అతను మా టీవీలో ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు వాడే ఆగాయితం చేయలేదుగా లేదు నానమ్మ అతను అలాంటి వాడు కాదు కాకపోతే కొంచెం బాగుడు ఎక్కువ ఇంతకీ పెళ్లైన వాడా కాని వాడా కాలేదనుకుంటాను అయ్యో ఇదెక్కడ గొడవే ఈ విషయం నలుగురికి తెలిస్తే ఇంకేమైనా ఉందా అందుకే ఎవరికి తెలియక ముందే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళండమ్మా హాస్పిటల్ కా ఎందుకు నువ్వు చిన్న పిల్లది నీకేం తెలియదులేమ్మా ఈ కాలంలో కుర్రాలని అస్సలు నమ్మకూడదు వాళ్ళ ఐదు నిమిషాలు మనల్ని చూసారంటే ఆరు నిమిషంలో వేవిళ్ళు వచ్చేస్తాయి అయినా మల్లె పూలా నువ్వు పక్కనుంటే నువ్వు ఆసన పీల్చుకుంటే ఎలా ఉంటాడు చాలా నోరు నువ్వు ఇలాంటి దానివి కాబట్టి నీ మొగు నిన్ను వదిలేసా అంటావమ్మా అంటావు నా మొగు నన్ను వదిలేయబట్టే ఇలా అర్థమైన మాటలు పడాల్సి వస్తుంది రాత్రి అంత కురాడు పక్కనే ఉన్నాడంట ఏమి చేయలేదంట ఈ కాలంలో కూడా అలాంటి కురాడు ఎవరైనా ఉంటే దండే దండం పెట్టచ్చు చావుకి 
ఉండే <laughs> ఉల్లిపాయలా కాదు మీ పీక కెమెరా ఎక్కడుంటే అక్కడ చూస్తారంటే 
నాకు తెలియకుండానే నా చూపులు ఆవిడ వైపు వెళ్ళిపోతాయి మేడం అదే ఎందుకని అడుగుతున్నాను గుడ్ క్వశ్చన్ అందుకే ఆవిడ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మేడం ఆవిడ్ని కెమెరా దగ్గరికైనా రమ్మనండి కెమెరాను ఆవిడ దగ్గరికైనా తీసుకెళ్ళండి నువ్వు చెప్పిన లిఫ్ట్ పార్టీ ఇతనేనా చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి 